വെൽക്കം 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 ബാക്ക് ടു എഫ് ടി വ്ലോഗ് എഫ് ടി വ്ലോഗിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് പാർട്ട് ടു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡാണിത് അപ്പോഴേ നിങ്ങൾ പോയിന്റിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം അധികം സമയം കളയാനില്ല ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആദ്യം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്നാൽ എന്ത് റിഡക്ഷൻ എന്നാൽ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് മൂന്ന് കൺസെപ്റ്റ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിഡക്ഷൻ ഈസ് അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഓർ റിമൂവൽ ഓഫ് ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് ഇലക്ട്രോണിക് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവൽ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ റിഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡീഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൺസെപ്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഈസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് റിഡക്ഷൻ ഈസ് ഡിക്രീസിംഗ് ഓഫ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഓഫ് ആൻ എലമെന്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിനകത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ഓക്സിഡേഷനും റിഡക്ഷനും സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഏത് ഇക്വേഷൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ ഓക്സിഡേഷൻ എന്നും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തെ റിഡക്ഷൻ എന്നും മാർക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇതിന് ഇനി ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിയാക്ഷനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നാല് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡീകമ്പോഷൻ റിയാക്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ നാലാമത്തത് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിൽ ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക ഒരേ എലമെന്റ് തന്നെ ഒരേ സമയം ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് കൂടുകയും അതേ സമയം തന്നെ ഓക്സിഡൈസ് സ്റ്റേറ്റ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിസ്പ്രപ്പോർഷനേഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ട് എലമെന്റുകൾ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയി മാറുന്നതാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു കോമ്പൌണ്ട് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡീകമ്പോഷൻ റിയാക്ഷൻ ഒരു എലമെന്റിനകത്തിൽ ഒരാളെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരാൾ വരുന്നതാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട റിയാക്ഷൻസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അടുത്തായിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നത് ബാലൻസിംഗ് ഓഫ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് ഓർ അയോൺ ഇലക്ട്രോൺ മെത്തേഡ് ഓർ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമായ മാർഗം അയോൺ ഇലക്ട്രോൺ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് റിയാക്ഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാനൊരു എപ്പിസോഡിൽ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അതിന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മീഡിയം അസറ്റിക് മീഡിയം ആണോ ബേസിക് മീഡിയം ആണോ എന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഫൈനൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോൾ ചോദ്യം ശരിക്കും വ്യക്തമായിട്ട് വായിച്ചിട്ട് വേണം അത് ബാലൻസ് ചെയ്തിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കാൻ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ആണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ വളരെ സിമ്പിൾ ആയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഹൈഡ്രജൻ ആൽക്കലി മെറ്റൽസുമായിട്ടും ഹാർഡ്രജൻസുമായിട്ട് സിമിലാരിറ്റി ഉണ്ട് ആ സിമിലാരിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി അതിന് ഇലക്ട്രോളിസ് നടത്തുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അതിൻ്റെ മറ്റ് എലമെൻറ്റുമായിട്ട് താല്പര്യം ഇതൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ആലോചനസുമായിട്ടും ഹൈഡ്രജന് ആൽക്കലി മെറ്റൽസുമായിട്ട് റിസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ അൺസെർട്ടൻ ആണെന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹൈഡ്രൈഡുകൾ ഹൈഡ്രൈഡുകൾ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ് ഒരു എപ്പിസോഡിൽ മൂന്നായിട്ട് ഇത് ക്ലാസിഫൈക്കുന്നു സാലൈൻ ഓർ അയോണിക് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കോവാലൻ ഓർ മോളിക്കുലർ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് മെറ്റാലിക് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അതിൽ കോവാലൻ ഹൈഡ്രേറ്റ്സിന് വീണ്ടും ഫർദർ ആയിട്ട് ഡെഫിഷ്യൻറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിസൈസ് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ റിച്ച് ഹൈഡ്രേറ്റ്സ് എന്ന രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്താണ് വാട്ടർ വാട്ടറിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് സ്ട്രക
എന്നാൽ പെർമനന്റ് ആണ് സെർമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന നാല് ടെക്നിക്കൽ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്രോസസ് ആണ് സോഡാ പ്രോസസ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കാൽഗൺ പ്രോസസ് കാൽഗൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തത് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡിൽ സിന്തറ്റിക് റെസിൻ മെത്തേഡും ഉണ്ട് സാധാരണ ഇനോർഗാനിക് റെസിൻ മെത്തേഡും ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ഈ നാല് മെത്തേഡും പെർമനന്റ് ഹാർഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ടംബറി ഹാർഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ബോയിലിംഗ് ചൂടാക്കിയ മതി ബൈ കാർബണേറ്റുകൾ എന്തായി മാറും കാർബണേറ്റ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ടെമ്പറി ഹാർഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ ടെക്നിക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടെക്നിക്ക് ആണ് ക്ലാർക്ക് പ്രോസസ് കാൽഷ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ലൈം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക ബൈ കാർബണേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ മെഗ്നീഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക ആ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി പെർമനന്റ് ഹാർഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നാമത് സോഡ പ്രോസ് ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ കാൽഷ്യം ലോട്ട് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് ആവും അത് രണ്ടാമത്തെ കാൽഗൺ കാൽഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എ പി ഒ ത്രീ സിക്സ് ടൈം സോഡിയം എക്സാം എറ്റാ ഫോസ്ഫേറ്റ് ആണ് കാൽഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽഗൺ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സെക്വസ്ട്രേഷൻ പ്രോസിലൂടെ നമുക്ക് അതിനെ പിന്നെ ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാം പിന്നെ അയോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡ് കാറ്റോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് മെത്തേഡും ആനയോൺ എക്സ്ചേഞ്ചും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ള അയോൺസിനെ മാറ്റി കാൽഷ്യത്തിനെയും ക്ലോറിനൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഹാർഡ്നെസ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ചോദിച്ചേക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് പിന്നെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സ്ട്രക്ചർ ഓപ്പൺ ബുക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഒരു ഓക്സിഡൈസിംഗ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിംഗ് ഏജന്റ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സ്റ്റോറേജ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെ ഡാർക്കിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഗ്ലാസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വോളിയത്തിലാണ് ടെൻ വോളി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് എന്നാൽ എന്ത് ട്വന്റി വോളി ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് അടുത്താണ് എസ് ബ്ലോക്ക് എസ് ബ്ലോക്കിനകത്ത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസും ഉണ്ട് ഒന്നാമത്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് അതിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റ് ഡയഗ്നൽ സിമിലാരിറ്റി ആണ് ലിദ്യം വിത്ത് മഗ്നീഷ്യം അതിന് ഡയഗ്നൽ സിമിലാരിറ്റി അതുപോലെ ലിദ്യത്തിന്റെ അനോമനസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട മെമ്പറായ സോഡിയത്തിന്റെ ചില കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ് ഒന്നാമത്തെ കോമ്പൗണ്ട് ആണ് സോഡിയം കാർബണേറ്റ് വാഷിംഗ് സോഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് സോഡ ആഷ് എന്നാൽ എന്ത് സോൾവേ ഓർ അമോണിയ സോഡ പ്രോസിൽ സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ കാസ്റ്റിക് സോഡ എൻ എ ഒ എച്ച് കാസ്റ്റ്നർ കെല്ലർ സെൽ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന കറി ഉപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സീ വാട്ടർ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എന്ന് പറയുന്ന സോഡിയം ബൈ കാർബണേറ്റ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഫോർമുലയും അതിന്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മും സ്പെഷ്യൽ നെയ്മും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക മാത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് എലമെന്റ്സ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഡയഗ്നൽ സിമിലാരിറ്റി തന്നെയാണ് ആൽക്കൽ എർത്ത് മെറ്റൽസിലെ ഒന്നാമത്തെ മെമ്പറായ ബെർലിയം ബോറോൺ ഫാമിലി രണ്ടാമത്തെ മെമ്പർ അലൂമിനിയം ആയിട്ടുള്ള ചില റിലേഷൻസ് ഉണ്ട് ബെർലിയവും അലൂമിനിയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡയഗ്നൽ സിമിലാരിറ്റിയിൽ അതിന്റെ പോളിമറിക് ബ്രിഡ്ജിഡ് പോളിമറി സ്ട്രക്ചറിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം എഴുതുമ്പോൾ അതുപോലെ ബെർലിയത്തിന്റെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ടുള്ള അനോമനസ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണെന്ന് കൂടി ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ആൽക്കലി എർത്ത് മെറ്റൽസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആൽക്കലി ആൽക്കലി എർത്ത് എലമെന്റ് ആണ് കാൽഷ്യം കാൽഷ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്താണ് ക്യുക്ലൈം സി എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് സി എ ഒ സി കാൽഷ്യം കാർബണിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ക്യുക്ലൈം ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ ക്യുക്ലൈമിനകത്തേക്ക് വാട്ടർ
അടുത്ത വരുന്നതാണ് പി ബ്ലോക്ക് പി ബ്ലോക്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഫാമിലിയാണ് ഈ വർഷം പഠിക്കുന്നത് ബോറോൺ ഫാമിലി ആൻഡ് കാർബൺ ഫാമിലി ബോറോൺ ഫാമിലിയിൽ ഒരു മെമ്പറാണ് അലൂമിനിയം അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഡൈമറി സ്ട്രക്ചർ എ എൽ ടു സി എൽ സിക്സ് ആ സ്ട്രക്ചർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ ഇതിനകത്ത് ബോറോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഒന്ന് ബൊറാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എൻ എ ടു ബി ഫോർ ഓ സെവൻ ടെൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ആ ബൊറാക്സിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ബൊറാക്സ് ബീഡ് ടെസ്റ്റ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക തുടർന്ന് ബോറോണിൻ്റെ മറ്റൊരു കോമ്പൗണ്ടാണ് ഓർത്തോ ബോറിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എച്ച് ത്രീ ബി ഒ ത്രീ ഈ ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു ലയേഡ് സ്ട്രക്ചർ കൂടി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് ഡൈബോറൈൻ ഡൈബോറിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മുമ്പ് ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡൈബോറിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡൈബോറൈൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് ബനാന ബോണ്ട് എന്താണ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഡൈബോറൈൽ തന്നെ അത് അമോണിയമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബൊറാസീൻ ബി ത്രീ എൻ ത്രീ എ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനോർഗാനിക് ബെൻസീനും കൂടി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കണം ഈ മൂന്ന് നാല് കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് ഈ ബൊറോൺ ഫാമിലിനൊക്കെ അകത്തുള്ളത് അടുത്തത് കാർബൺ ഫാമിലിയാണ് കാർബൺ ഫാമിലിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കാർബൺ സി സി എൽ ഫോർ കാൻ നോട്ട് ബി ഹൈഡ്രോളൈസ്ഡ് ബട്ട് എസ് ഐ സി എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ കാൻ ബി എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് സി സി എൽ ഫോർ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പക്ഷേ എസ് ഐ സി എൽ ഫോർ ഹൈഡ്രോളൈസ് ഇപ്പോഴും എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബോക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതുപോലെ കാർബൺ ഫാമിലിക്കകത്തുള്ള കാർബൺ ഡേ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഡയമണ്ട് ഫുള്ളറിൻ ഈ തുടങ്ങിയ അലോട്രോപ്പുകൾ ഒന്ന് കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഫുള്ളറിൻ എന്നാൽ എന്ത് ഡയമണ്ട് എന്താണ് ഗ്രാഫൈറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യം കൂടി ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒടുവിലായിട്ട് കാർബണ്ടെ ചില കോമ്പൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സിലിക്കണ്ട ചില കോമ്പൗണ്ടുകൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക സിലിക്ക എസ് ഐ ഒ ടു സിലിക്കോൺസ് ആർ ടു എസ് ഐ ഒ എൻ ടൈംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോളിമർ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ സാധനം അതുപോലെ സിലിക്കേറ്റ് എസ് ഐ ഒ ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ചാർജ് ഉള്ള സാധനം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ബ്ലോക്കിന് ഏകദേശം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്താം നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് സം ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അത് ആദ്യം നമ്മൾ നോമൺ ക്ലേച്ചർ നോമൺ ക്ലേച്ചർ എങ്ങനെ നെയിം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് റൂൾസ് ഉണ്ട് ആ റൂൾസ് അനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ കോമ്പൗണ്ട്സ് നെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഐസോമറിസം എന്നാൽ എന്ത് എന്താണ് ഐസോമറിസത്തിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഐസോമറിസം സീരിയോ ഐസോമറിസം സ്ട്രക്ചർ ഐസോമറിസം ആർ ഫർദർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു എന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു നോക്കും തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് മീസോമറിക് ഇഫക്റ്റ് റെസോണൻസ് ഇഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റും ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ മുമ്പൊരു എപ്പിസോഡിൽ ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റെസോണൻസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെസോണേറ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ വരച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ബെൻസിലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലുണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പ് റിങ്ങിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ കറക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ റിങ്ങിനകത്ത് ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങി 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 പോകുന്ന വിവിധ സ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടാവും അതാണ് റെസോണൻസ് ഇഫക്റ്റ് ചില ഗ്രൂപ്പ് റിങ്ങിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ പുള്ളി തള്ളി കൊടുക്കുമെങ്കിൽ ചില ഗ്രൂപ്പ് റിങ്ങിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഒരു പ്ലസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് മൈനസ് ആർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് കൂടി പറയും അതുപോലെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക റെസോണൻസ് ഇഫക്റ്റ് പഠിക്കുക ഇലക്ട്രോമറിക് ഇഫക്റ്റ് പഠിക്കുക ഹൈപ്പർ കോൺജുഗേറ്റീവ് ഇഫക്റ്റ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്താണ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഓർഗാനിക് സബ്സ്റ്റൻസ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്പിൾ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ 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 അണ്ടർ റെഡ്യൂസ്ഡ് പ്രഷർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി കോളമൻ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി തിൻ ലെയർ ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫി കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക തുടർന്ന് വരുന്നതാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ലസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ലസൈൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഏതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നൈട്രജൻ ഫോസ്ഫറസ് സൾഫർ ഹാലോജൻസ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരു കോമ്പൗണ്ട്
തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും കൂടി അവിടെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പിന്നെ ആൽക്കൈൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതിൻ്റെ കൺഫർമേഷൻ എക്ലിപ്സ് കൺഫർമേഷൻ സ്റ്റാഗേർഡ് കൺഫർമേഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിലേതാണ് മോർ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിൻ്റെ സോഹോൾസ് ആൻഡ് ന്യൂമാൻസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഫോർമുല വരക്കുന്ന കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കൈൻസ് പാർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അടുത്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആൽക്കിൻസ് ആൽക്കിൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് ആൽക്കിൻസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കോമണായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഐസോമർസമാണ് പൊസിഷൻ ഐസോമർസവും ചെയിൻ ഐസോമർസവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഐസോമർസ് അതിനകത്തുണ്ട് ജിയോമെട്രിക്കൽ ഐസോമർസം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കാർബൺ കാർബൺ ഡബിൾ ബോണ്ടിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു റൊട്ടേഷൻ ആണിത് അത് പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിൽ ഐസോമറാണ് കിട്ടുക സിസ് ഐസോമറും ട്രാൻസ് ഐസോമറും നിങ്ങളത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം സിസ് ഐസോമർ ഏതാണ് ട്രാൻസ് ഐസോമർ ഏതാണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ആൽക്കൈൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൽക്കൈൽ ഹാലേഡ് എന്നുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ ആൽക്കോഹോളിക് കെ ഒ എച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായും എഴുതി പഠിക്കുക ആൽക്കോഹോളിക് കെ എച്ച് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലോജിനേഷൻ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ആൽക്കൈൻസിൽ അതുപോലെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ഡിസിനൽ ഡൈ ഹാലേഡ്സ് അടുത്തടുത്ത കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഹാലജനാറ്റം വരുമ്പോൾ ഡി ഹാലോജിനേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആൽക്കൈൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് പ്രിപ്പറേഷൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്നതാണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഭാഗമാണ് മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ അഡീഷൻ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഹാലൈഡ് ടു ആൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് എച്ച് ബി ആർ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് എക്സ് ടു ആൻ അൺസിമെട്രിക്കൽ ആൽക്കീൻ എക്സ് ഗോസ് ടു ദാറ്റ് കാർബൺ ആറ്റം വിച്ച് ക്യാരീസ് ലെസ്സർ നമ്പർ ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ദ ലോയ്സ് കോൾഡ് മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ മറന്നുപോകരുത് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണത് മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ എച്ച് എക്സ് മോളിക്കൂളിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ ബി ആർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുറഞ്ഞ കാർബൺ ആറ്റത്തിനകത്തേക്ക് പോവാ ഡബിൾ ബോണ്ടഡ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കുറഞ്ഞ കാർബൺ ആറ്റത്തിനകത്തേക്ക് പോവാ അത് എഴുതി പഠിക്കണം നിർബന്ധമായി പഠിക്കണം മാർക്കോ നിക്കോസ് റൂൾ ഇനി അത് നടത്തുന്നത് പെറോക്സൈഡിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണെങ്കിൽ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് അസറ്റൈൽ പെറോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ സി സി എച്ച് വൈ സിഒ ട്വൈസ് ഒ ടു തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഗിവ്സിന്റെ മേലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആന്റി മാർക്കോ നിക്കോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ആൻസർ എഴുതേണ്ടത് നേരെ തിരിച്ചു എഴുതണം ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതുപോലെ മറ്റു പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓസോണോളിസിസ് അതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓസോണോളിസ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓസോണോയിഡ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഓസോണോയിഡ് ഓ ഡ ഓ ഓ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരും ആ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഓസോണോയിഡ് ആ ഓസോണോയിഡിന് വീണ്ടും സിംഗുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാവും ആ റിയാക്ഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓസോണോളിസിസ് ഓസോണുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ സിംഗുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എഴുതാൻ പറ്റണം അതുപോലെ മറ്റു റിയാക്ഷൻസ് കോമണായിട്ട് വരുന്ന സാധനമാണ് അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അഡീഷൻ ഓഫ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മാർക്കോ നിക്കോസ് അഡീഷൻ പ്രകാരം നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് നോക്കിയിട്ട് കാർബണിൽ ഹൈഡ്രജൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ആൽക്കിൻസിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ആൽക്കൈൻസ് ആൽക്കൈൻസിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ ഫ്രം കാൽഷ്യം കാർബൈഡ് അതുപോലെ ഫ്രം വിസിൽ ഡൈഹാലൈഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ആക്ഷൻ വിത്ത് വാട്ടർ ആക്ഷൻ വിത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അതുപോലെ പോളിമറൈസേഷൻ ലീനിയർ പോളിമറൈസേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് സൈക്ലിക് പോളിമറൈസേഷൻ ആൽക്കൈൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബെൻസിൻ ഉണ്ടാക്കാം ടൊളിവിൻ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ആരോമാറ്റൈസേഷൻ റീഫോമിംഗ് ഓർ ആരോമാറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ സാധനമാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് എഴുതി പഠിക്കണം അടുത്ത് വരുന്നതാണ് ആരോമാറ്റിക് ഹൈഡ്രോ കാർബൺ ബെൻസിൻ എന്നാൽ എന്ത് ടൊളിവിൻ
ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് മോണോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ബെൻസിൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വരികയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ പോയി ഇരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 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 മെക്കാനിസമാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ് ടീച്ചർ പറയും ഈ പുതുതായിട്ട് വരുന്ന കുട്ടിയോട് നീ അവിടെ പോയിരിക്കണം അവിടെ പോയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലേ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അവിടെ ഇല്ലെങ്കിലോ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ എവിടെയും കയറി ഇരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് തീരുമാനിക്കും അടുത്ത ഗ്രൂപ്പ് എവിടെ പോകണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഇലക്ട്രോൺ റിംഗിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഇലക്ട്രോ ഡെൻസിറ്റി വരുന്ന ഭാഗത്ത് പോയിട്ട് മാത്രമേ ഇൻകമിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ വരാൻ പറ്റൂ അത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ വരക്കണം എഴുതണം അതുപോലെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് റിങ്ങുന്ന ഇലക്ട്രോൺ വലിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റി വരുന്ന ഭാഗം മെറ്റാ പോർഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മെറ്റാ പോർഷനിൽ മാത്രമേ ഇൻകമി ഇൻകമിങ് ഇലക്ട്രോ ഫൈൽ പോകാൻ പറ്റൂ ആ രീതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം കൂടി നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് അടുത്ത വർഷം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട സാധനം കൂടിയാണ് ഓക്കെ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് റിയാക്ഷൻ ഓർക്കുക വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത് ഓർത്ത് വെക്കണം ബെൻസീനെ ക്ലോറിനേഷൻ അടുത്താണെങ്കിൽ ബെൻസീൻ പ്ലസ് സി എൽ ടു അൺഹൈഡ്രസ് എ എൽ സി എൽ ടു നമുക്ക് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ കിട്ടും എന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എക്സസ് ക്ലോറിൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാ എച്ച് റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ക്ലോറിൻ വരും ബെൻസീൻ്റെ ആരോ മരിച്ചിലോട് നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യും അതിനുകൊണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സാ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ബെൻസിൻ ഇങ് പോലെ വരച്ചിട്ട് ആൾട്ടർ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരക്കണം എന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സി എൽ കൊടുക്കണം അതാണ് ഹെക്സാ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇത് രണ്ടും പിന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ പഠിക്കണം എന്നാൽ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ബെൻസീൻ ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് നിക്കൽ അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സൈക്ലോ എക്സൈൻ ആണ് ആ ബെൻസീൻ റിങ്ങിന്റെ ആൾട്ടറി ഡബിൾ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും രണ്ട് വീതം ഹൈഡ്രജൻ വരും അപ്പൊ സി സിക്സ് എച്ച് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പോകും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ അത് അഡീഷൻ റിയാക്ഷൻ ആണ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു മാറിപ്പോരുത് നിക്കൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ ബെൻസീൻ നമ്മൾ ക്ലോറിൻ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നത് യു വി അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ബോണ്ടൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൈക്ലോ എക്സൈൻ പോലെ റിങ് വരികയും എന്ത് വരും എച്ചും സി എലും രണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഓരോ കാർബൺ ആറ്റം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർമുല എന്താണ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബെൻസീൻ ഹെക്സാ ക്ലോറൈഡ് ബി എച്ച് സി അത് ബെൻസീൻ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുന്നു അൾട്രാവയലറ്റ് റേഡിയേഷൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അഡീഷൻ നടക്കും ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെയൊക്കെ എന്ത് എന്ത് വരും സി എൽ സി എൽ ഓരോന്ന് വീതം ഓരോരോ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് വരും അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ഇതേ ചോദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബെൻസീൻ പ്ലസ് ത്രീ സി എൽ ടു എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഗിവ്സിൻ്റെ മേലെ എ എൽ സി എൽ ത്രീ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആരോമാറ്റിസിറ്റി നഷ്ടപ്പെടൂല എന്താ നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടുക സി സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് ആണ് അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹെക്സാ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കേസിലോ യു വി ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ സി സിക്സ് എച്ച് സിക്സ് സി എൽ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ബെൻസീൻ എക്സാ ക്ലോറൈഡ് ആ കിട്ടുക ഇത് രണ്ട് ഈ റിയാക്ഷൻസ് രണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടും ശരിക്കും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ടൈപ്പിലൊക്കെ ഇത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ വരുന്നത് ഇനി ഇനി അവസാനത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് എൻറോൾ കെമിസ്ട്രി അത് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക ഞാൻ കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഇഫക്റ്റ് ആസിഡ് ഡ്രെയിൻ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ സ്മോഗ് എന്നാൽ എന്ത് സ്മോഗ് എന്നാൽ എന്ത് പിന്നെ ബയോ കെമിക്കൽ ഓക്സിജൻ ഡിമാൻഡ് ബി ഒ ഡി അതുപോലെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു ക്യുക്കായിട്ട് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ഈ പാ ഈ പാർട്ട് എടുത്തത് വളരെ സ്പീഡാണെന്ന് അറിയാം വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കൊരു എൻകറേജ്മെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തതാണ് ഇത് കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എല്ലാവർക്കും പരീക